Hello friends, welcome to English time, learn with me. Elements of fiction. Fiction is a elements of fiction. We will see First element is plot. Plot. The element in fiction is arrangement of events that make up a story. This plot is the arrangement of story that make up a story. That is plot. German critic Gustav Freytag in his book Technique of Drama he describes the typical plot of a five act play as a pyramidal shape consisting of explosion conflict rising action climax resolution of falling action German critic aitla adhehathinte book ile Technique of Drama ile adheham five act play aanu describe cheyina adu or typical pyramidal shape il aanu nanu parayunathu adile exposition Conflict, Rising Action, Climax, Resolution of Falling Action, Down Up are another. Critics of prose fiction find this pattern applicable to most of traditional novels too. Prose fiction de critics e pattern, pyramidal shape la pattern, novels num applicable anna. And anna par another. There are five essential parts of plot. Plot in a five essential parts under exposition, introduction, beginning of the story, where characters, background, settings are revealed. Exposition no anali introduction ana, adil characters, story da background, pinna settings okka reveal ina under. Second one conflict. Conflict can be any form of struggle the main character faces. Namala main character face ina endu tarathilla struggle ne conflict na paraya. Third one, rising action. Events in the story become complicated. The conflict is revealed. Main character attempt to solve the conflict. Now, the main character conflict is solved. We have to do rising action. Climax is the turning point of the story. Where readers wonder what will happen next. Will the conflict be, will be resolved or not? Now, the main character is Rising action is a conflict solve and shamik. Solve and shamik in a conflict to solve wavo. Niadha then the sampavikun nulla readers in the agamshain and a climax in the varanda. Falling action le in a resolution the varanda. Ah, idilla and then ella problems to solve with ella normal lake, denouement lake, our santi lake. Idana numbered a plot in the elements. Sorry. Plot in the essential parts. Any character on Oka. Adhana Mumbai Namaka flashback and flash forward on the Nanaka. Adhana one mark in a Kavarala do Chodiana. Apa the North Chicken. Flashback in Vernale and ellipsis. Flash forward in Vernale prolapsis. It is the main purpose in the Nanachale. Flashback in Mumbai Nadanari Karium Parnadium. Flash forward in Nadakambo Nakarium Fortellium. This is Now, characters are uh, Fiction the second element of the characters. They are the person represented in the fictional narrative. They possess specific moral, intellectual and emotional qualities. This is the person who has moral, intellectual and emotional qualities. Different types of characters are Flat character, round character, dynamic character, pin, static character, confident character, fossil character, pin, antagonist, protagonist. Okay, then so, what do you Flat character. A flat character is built around a single idea or quality that can be described as a single face or sentence. Or a quality in a related, related to the character now, flat character. Round character. A character in his complex is temper temperament and motivation and it is difficult to describe. Or a complex side la character and a round character and or another. Pin a dynamic character. Dynamic character or developing character is one that undergo a transformation in character during the course of story. Story not no day a character is a That is a dynamic character. Then the protagonist is the central character of the story. Antagonist is the opposition or enemy of the main character. Static character does not undergo any change during the course of action. One character is a static character. Then the confident 
confidenate character varnal is someone in whom the main character confides thus revealing the main character's thoughts and intention main character and close friend aayirikkum allengi bhaaryan ava ipo macbeth il anengi lady macbeth aanu macbeth inde confidenate അപ്പം അതുപോലെ എന്താ പറയുക മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈജ്സ് പിന്നെ ഫോയൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോയൽ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ആർ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് അനദർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ട്രൈറ്റ് ഓഫ് വൺ അതർ ക്യാരക്ടർ കു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാക്ബത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം മാക്ബത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ലാതെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ബാങ്കോയ്ക്ക് അപ്പോൾ ബാങ്കോ ഈ അതുപോലെ തന്നെ മാക്ഡഫിനും മാക്ബത്തിനെ പോലെ ക്രൂവൽ അല്ല അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഫോയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം മാക്ബത്തിൻ്റെ കോർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് ബാങ്കോയും മാക്ഡഫും ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമോഷണൽ ടോൺ പ്രൊവൈഡിങ് എ സെക്ഷൻ ഓർ എ ഹോൾ ഓഫ് ലിറ്ററി വർക്ക് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ റീഡർ ടു നോൺ ദ നോ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് യുവൻ വെദർ ഹാപ്പി ഓർ സാഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ബൈ ദ സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് സിഗ്നിഫൈസ് ടൈം പ്ലേസ് ഫിസിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഇൻ വിച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കർ ഒരു എവിടെയാണ് നമ്മളെ കഥ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ സന്തോഷത്തിലാണോ അവരെന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അതുപോലെ എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയുന്നതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെക്നിക്സ് റൈറ്റേഴ്സ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ടു ടെൽ ദ സ്റ്റോറി ഇൻ എഫക്റ്റീവ് മാനർ റീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവ് മാനറിൽ സ്റ്റോറി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റേഴ്സ് പല ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ബാക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടെല്ലിങ് ഫോർ ഷെയ്ഡിങ് ഫോർ ഷാഡോയിങ് അതുപോലെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതെന്നും പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോരാം ബാക്ക് സ്റ്റോറി നമ്മൾ ബുക്കിലൊക്കെ പ്രലോകില്ലേ എന്തൊക്കെ മുന്നേ പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരിത് അതാണ് ബാക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഇവൻസിന് ഒരു പറയുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പിന്നെ ഫോർ ഷാഡോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓമിനേഷൻ നെറേറ്റീവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത് തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് റിവീൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയലോഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺവെർസേഷൻ പാസേജിൽ നടത്തുന്നത് അതാണ് ഡയലോഗ്സ് ഇനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് സ്റ്റൈല് സ്റ്റൈൽ ഈസ് എ വേ എ നെറേറ്റർ ചൂസ് വേർഡ്സ് വേഡ്സിനെ അതായത് എങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനത്തെ തരം വേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാം എസ് റൈറ്റർ സ്റ്റൈൽ ഈസ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റഫേഴ്സ് സിമിലി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയും ഇത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും ഇനി സിക്സ്ത് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ വേ ദ സ്റ്റോറി ഗെറ്റ്സ് ചോൾഡ് It is the mode established by the writer to present his character, dialogue, action settings and events of the story. നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രീതിയാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ കഥയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡയലോഗ്സിനെ ആക്ഷൻസിനെ സെറ്റിങ്സിനെ ഇവൻസിനെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ പക്ഷെ മെയിൻലി റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ ദ ഒതർ ഇസ് ദ പ്രൊട്ടഗനിസ്റ്റ് ഓർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് അ ക്യാരക്ടർ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ ഒതർ ആണ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മെയിൻ ഹീറോ പറയുന്നത് പിന്നെ സെ second type adai third person narrative le narrator takes the role of an outsider porthu nikkuna oru vyaktide role aanu narrator edukka first person narrative le nammal nerthe parnu chalappu nammale naayagan varana author aava allengi author enna aile edengil oru character cheyunnundavum panne ആ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഈ പേഴ്സൺ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്ക
ഓംനീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നെറേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എല്ലാവരുടെ ഫീലിങ്സും എല്ലാവരുടെ മോട്ടീവ്സും ഓരോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും എല്ലാതും ഈ നെറേറ്ററിന് അറിയാം ഓരോ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് വേറെ ക്യാരക്ടറിൽ ക്യാരക്ടറിലേക്കും പ്ലേസിൽ നിന്ന് പ്ലേസിലേക്കൊക്കെ ഈ നെറേറ്ററിന് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഓംനീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പക്ഷെ തേർഡ് പേഴ്സൺ ലിമിറ്റഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒതർ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണിൻ്റെ കാഴ്ച രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരിക അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവും ചിലരത് മാത്രം ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ചിലരത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയാണ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ ലിമിറ്റഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്സ് എന്നെയും കറക്റ്റ് ചെയ്തു തരാം ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് കീപ്പ് സപ്പോർട്